வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒலி நாவல்கள் ஒலி வழியாக உங்கள் சிவிக்கு விருந்தாக மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய சந்திரிகையின் கதை இறுதி அத்தியாயங்கள் திரு பழனிசாமி அவர்களால் எழுதப்பட்டது அத்தியாயம் பனிரெண்டு மீனாட்சியின் தியாக உள்ளம் மறுநாள் காலையில பந்துலுவுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு கோபால் ஐயங்காரும் மீனாட்சியும் ஊருக்கு கிளம்பி போறாங்க சென்னைக்கு மாறுதலாகி வந்ததுமே உங்களுக்கு நாங்க தகவல் சொல்றோம் அப்படின்னு பந்துலு கிட்ட சொல்லிட்டு போறாரு கோபால் ஐயங்கார் காலை யாருக்காவும் காத்திருக்காது இல்லையா அதனால வேகமா ஓடிக்கிட்டே இருக்குது கோபால் ஐயங்காரும் மீனாட்சியும் ராசமகேந்திரபுரத்துல பந்தலுவையும் விசாலாட்சியும் சந்திச்சுட்டு வந்துட்டு அதுக்குள்ள மூன்று வருடங்கள் உருண்டடிருச்சு இப்போ சந்திரிகைக்கு ஒன்பது வயதாகுது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் நடந்த நிகழ்வு சென்னையில மீனாட்சியோட வாழ்க்கை ரொம்ப அற்புதமா சந்தோஷமா போய்கிட்டு இருக்கு முத்தமாலோட வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டுக்கே அவங்க வாடகைக்கு குடி வந்துடுறாங்க அங்க குடி வந்த பின்னாடி அவங்க சந்திரிகைய ஒரு பொக்கிஷம் போல பாதுகாத்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பள்ளியில எப்போதுமே சந்திரிகை தான் முதல் மாணவியா வருவா அவளை ஒவ்வொரு முறையும் முதலாவதா வரும் பொழுது அது அவளை ரொம்ப சிறப்பா பாராட்டி அவளை கொண்டாடுவாங்க மீனாட்சியும் கோபால ஐயங்காரும் வார இறுதி நாட்கள்ல கடற்கரைக்கோ அல்லது வேறு எங்காவது ஒரு கோயிலுக்கோ போயிட்டு வருவாங்க மூணு பேரும் சில சமயம் முத்தம்ம குடும்பத்தாரோட சேர்ந்தும் போவாங்க மற்ற நாட்கள்ல சாயங்கால வேலைகள்ல முத்தம்மாளோட குழந்தைகளோட விளையாடிக்கிட்டு இருப்பா சந்திரிகை சோமநாத ஐயரும் அடிக்கடி அவளுடைய அந்த சட்டப்படிப்பு சம்பந்தமான கனவை தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் அவளுடைய செல்ல குழந்தைய பாக்குறதுக்கு விசாலாட்சியும் விஸ்வநாத சர்மாவும் வந்து சென்னையில பாத்துட்டு போயிடுவாங்க எப்பயாவது ஒரு முறைதான் மீனாட்சியும் அவளுடைய பிறந்த வீட்டுக்கு போய் வருவா அவளுடைய இப்போதைய வாழ்க்கை முறைக்கும் அவளுடைய பிறந்த வீட்டுல இருக்கிற வாழ்க்கை முறைக்கும் ஒத்து போகவே இல்லை இந்த சூழ்நிலையே வளர்ந்த சந்திரிகைய அங்க கூட்டிட்டு போய் அவளுடைய அந்த பழக்க வழக்கத்தை மாத்துறதுக்கும் அவளுக்கு மனசு இல்ல அதனால தன்னுடைய பிறந்த வீட்டுக்கு போறதையும் அவ குறைச்சிக்கிட்டா இப்படி இவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமா போய்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துலதான் மீனாட்சியோட வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை முளைச்சிச்சு அவளுக்கு என்ன பண்றதுன்னே புரியல இத கணவன்கிட்ட சொல்லலாமா வேணாமா சொன்னம்னா அவர் எப்படி எடுத்துப்பாரு கோவப்படுவாரா அப்படி இப்படின்னு அவளுக்கு ஆயிரத்தட்டு குழப்பங்கள் பயம் ஆனா இந்த விஷயத்த யாருக்கிட்ட கேட்டு தெளிவுபடுத்திக்கிறது இந்த பிரச்சனைக்கு யார் அவளுக்கு தீர்வு சொல்றது அப்படி என்னதான் பிரச்சனை அவளுடைய பிரச்சனை இதுதான் அவளுக்கு இப்போ இந்த மாசம் நாட்கள் தள்ளி போயிருக்கு நாப்பத்தி அஞ்சு நாள் தள்ளி போயிருக்கு நமக்கு குழந்தை பிறக்காதா அப்படின்னு ஏங்கின காலம் போய் இந்த குழந்தை ஏண்டா பிறகுது அப்படின்னு வெறுப்பு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவளுக்கு இன்னும் அது குழந்தையா என்னன்னு உறுதியாகல ஆனா குழந்தையாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா சந்திரிகையோட மேல அவ வச்சிருக்கிற அந்த அன்பு குறைஞ்சு போயிடுமோ அப்படின்னு கலங்கி போயிருந்தா இத போய் கணவன்கிட்ட எப்படி சொல்றது இத கேட்டு அவரு சந்தோஷப்படுவாரா இல்ல வேணும்னு சொல்லிடுவாரா அவருக்கும் சந்திரிகை மேல இருக்கிற அந்த பிரியம் குறைஞ்சு போயிருமா அப்படின்னு இவ குழப்பத்துல இருக்கா கணவனுக்கு தெரியாதா தன்னுடைய மனைவியோட முகம் எப்படி இருக்குன்னு அன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்த கோபால ஐயங்கார் அவளுடைய முகத்தை பார்த்து இதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவளை பக்கத்துல கூப்பிட்டு என்ன மீனாச்சி ஏதோ ஒரு குழப்பமாவே இருக்கிறியே என்ன விஷயம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு மீனாட்சிக்கு ஒண்ணும் புரியல இதை எப்படி சொல்றது அப்படின்னு தயங்கிக்கிட்டே இருக்கா சந்திரிகை சாப்பிட்டாளா அப்படின்னு கேக்குறாரு உம் சாப்பிட்டுட்டா சரி நான் முகம் கழுவிட்டு வரேன் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகம் கழுவ போயிட்டாரு இரவு உணவு முடிச்சுட்டு சந்திரிகை தூங்க வச்சுட்டு மீனாட்சி அவங்களுடைய அறைக்கு வரா இப்ப மறுபடியும் கேக்குறாரு கோபால ஐயங்கார் எவா மீனாட்சி உனக்கு என்ன பிரச்சனை உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா நானும் வந்ததுல இருந்து பாக்குறேன் உன் முகமே சரியில்லையே அப்படின்னு கேக்குறாரு ரொம்ப அமைதியாவே இருக்கா மீனாட்சி என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் என்ன சொல்லு உனக்கு எதுக்கு இந்த மனக்கவலையெல்லாம் அப்படின்னு அவரு கேட்க இப்ப மெதுவா விஷயத்துக்கு வரா எங்க நமக்கு இன்னொரு குழந்தை பிறந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சந்திரிகைய வெறுத்துருவீங்களா அப்படின்னா அவருடைய கண்ணு நேர பார்த்து கேக்குறா சி என்ன பேசுற நீ சந்திரிகை நான் எதுக்கு வெறுக்க போறேன் இப்படிலாம் இனிமே பேசாத அப்படின்னு சொல்றாரு இல்ல ஒருவேளை நமக்கு குழந்தை வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு அவ கேட்க அதனால என்ன ரெண்டு குழந்தை நமக்குன்னு நினைச்சு வளர்க்க முடியாதா அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு ஏன் முத்தமால் எடுத்துக்கோ அவ மூணு குழந்தைய வச்சுட்டு வளர்க்கலையா அவளுடைய பாசம் என்ன மாறுபட்டா இருக்குது குழந்தைக்கு குழந்தை வேறுபடுதா மூணு குழந்தையும் ஒரே மாதிரி தான் நடத்துறாங்க அது மாதிரி நம்மளும் அந்த ரெண்டு குழந்தையும் நடத்திட்டா போகுது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு 
உங்கள்ட்ட ஒரு உண்மை சொல்லணும் இப்போ எனக்கு புள்ள உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா இதை சொல்லும் பொழுதும் மீனாட்சியோட முகத்தில் கொஞ்சம் கூட சந்தோஷமே இல்லை வருத்தம்தான் இருக்குது ஆனால் கோபால ஐயங்காருக்கு இந்த உலகத்தையே வென்று விட்டாது போல் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது ஏ மீனாட்சி எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லியிருக்க ஆனால் உன் முகத்தில் கொஞ்சம் கூட இந்த சந்தோஷத்துக்கான அறிகுறியே இல்லையே அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாங்க எனக்கு இந்த குழந்தைய பித்துக்கிறதுல விருப்பம் இல்லை சந்திரிக்கை மட்டும்தான் நமக்கு குழந்தையாக இருக்கணும் நம்மளுடைய அன்பு முழுவதையும் சந்திரிக்கைக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும் வேறொரு குழந்த வந்து அதை பங்கு போட்டுக்க கூடாது அப்படின்னு உறுதியான குரலில் சொல்கிறான் இல்லை மீனாட்சி நீ சொல்கிறது தப்பு நமக்கு குழந்த பிறந்தாலும் சந்திரிக்கை மீது உள்ள அன்பு நமக்கு குறையாது அதை பற்றி நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லைங்க இதை வந்து எனக்கு விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறா திருப்பியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு மீனாட்சி இந்த குழந்த பிறந்தா இத்தனை நாளாக இந்த உலக உன மலடி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்துச்சே அந்த சொல்லும் மறையும் எனக்கும் ஆண்மகன் அப்படிங்கிற அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை சந்திரிகைக்கும் இதில் எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு சந்திரிகைக்கு எப்படி சந்தோஷமா இருக்கும் இன்னொரு குழந்த வருதுன்னா அவளுக்கு வருத்தமாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு ஆச்சரியமா கேட்குறா அவளுக்கு விளையாட ஒரு குட்டி பாப்பா கிடைக்கும் இல்லையா உனக்கு சந்தேகம்னா நீ அவகிட்டையே கேளு அப்படின்னு சொல்றாரு மறுநாள் காலையில சந்திரிகைய பள்ளிக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி அவகிட்ட கேக்குறா சந்திரிகை உனக்கு குட்டி பாப்பானா பிடிக்குமா அப்படின்னு கேக்குறா உம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்குமே ஏ மீனாச்சி உனக்கு பாக்பா பிறக்க போதா அப்படின்னு கேக்குறா நிச்சயமா தான் சொல்றியா உனக்கு பொறாமையா இருக்காதா அப்படின்னு கேக்குறா மீனாச்சி உம் எனக்கு எப்படி வந்து பொறாமையா இருக்கும் எனக்கு குட்டி பாப்பாவை பெத்து கொடு மீனாச்சி அப்படின்னு அவ கிஞ்சிறா உடனே மீனாட்சி சந்திரிகைய தூக்கி அணைச்சு முத்தம் கொடுக்குறா அன்று முழுவதும் மீனாட்சிக்கு ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத சந்தோஷம் உள்ளுக்குள்ள இருந்துச்சு ஆனா அவளுடைய சந்தோஷம் ரொம்ப நேரம் நிலைக்கல சாயந்தரம் வீடு திரும்பிய கோபால ஐயங்காரோட முகம் ரொம்பவே வாடி இருந்துச்சு காரணம் அவரு பந்தலும் மனைவியோட மரண செய்தியோட வந்திருக்காரு பந்தலுடைய மனைவி ராஜலட்சுமி அந்த வீட்டோட நடுவில் உள்ள ஒரு பெரிய முற்றத்தில் கிடக்கிறாங்க அவளுடைய முகத்தில் அப்படி ஒரு நிம்மதி பரவி இருக்கு தான் வாழ்ந்த காலம் வரைக்கும் தன்னுடைய கணவனுக்கு எல்லா விதத்திலையும் துணையாகவும் ஆறுதலாகவும் ஒரு தாகி போல இருந்து வாழ்ந்து முடிச்சிட்டோங்கிற நிம்மதி பரவி இருக்குது அவளுடைய முகமானது அவளுடைய பெயருக்கு ஏற்றார் போல லட்சுமிகரமாக இருக்கு அவருக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு நாற்காலி போட்டு பந்தல் அமர்ந்திருக்காரு அவரோட முகத்துல அப்படி ஒரு சோகம் கூடி இருக்குது இதுவரை பந்தலுவை அப்படி யாருமே பார்த்தது கிடையாது தன்னுடைய முற்கோ முற்போக்கான சிந்தனைக்கும் செயலுக்கும் பக்க பலமாவும் நின்று துணை நின்ற தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையானவள் என்று அவருடைய வாழ்க்கைய அர்த்தம் இலக்க வச்சுட்டு போயிட்டா அப்படிங்கிற ஒரு துன்பகரமான மனநிலையில இருக்காரு அவர் விசும்பி அழுறத அவரால் கட்டுப்படுத்தவே முடியல பந்தலு அவருடைய மனைவியை முதன் முதலாக பார்த்த போது அவருடைய மனசில் தோன்றின விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த பந்தமானது ஏழு பிறவிக்கும் தொடரும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஏன்னா அவருடைய மனைவி அவருக்கு உறுதுணையாகவும் ஒரு பாதுகாவலராகவும் ஒரு தோழியாகவும் ஒரு அறிவுரை சொல்றவளாகவும் விளங்கினாங்க அப்படிப்பட்டவ இன்னைக்கு இல்லையே அப்படி நினைக்கும் பொழுது பந்தவால தாங்கிக்கவே முடியல அவரையும் மீறி அழுக பீரிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு இப்படி இருந்த போதுதான் ஒரு சம்பவம் அவருக்கு நினைவுக்கு வந்துச்சு சென்னையில ஒரு பிராமண பெண்ணுக்கு மறு விவாகம் செஞ்சு வைக்கிறதுக்காக அவர் கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தாரு ரயில் வர்றதுக்கு அரை மணி நேரம் இருந்துச்சு அதனால அங்கே இருக்கிற ஒரு சிமெண்ட் பெஞ்சில் அவரும் அவரோட மனைவியும் உட்காந்துருக்காங்க அப்போ திரு திப்புன்னு எங்கிட்டோ இருந்து ஒரு ஏழு எட்டு பேர் அவங்கள சுற்றி நினைக்கிறாங்க நின்றுட்டு பந்தலுவை பார்த்து சொல்கிறாங்க இந்த பந்தலு ஓ வெண் உன்னியும் உண்டு உன் வேலை உண்டுன்னு பார்த்துட்டு ஒன்னால் இருக்க முடியாதா ஏன் இப்படி வந்து தாலி அறுத்தவளுக்கெல்லாம் மறு விவாகம் செஞ்சு வைப்பேன்னு போட்டு அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க இப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நடக்கிறது வேற அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அதுக்கு பந்தல் ஒன்றுமே சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்காரு என்ன நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ ஒன்றுமே சொல்லாமல் இருக்கிற உனக்கு ஒரு தண்டனை கொடுத்தாதான் நீ ஒத்து வருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் இருந்த கத்தியால் அவரை குத்த வராங்க அந்த நேரத்தில் அவரோட மனைவி கொஞ்சம் கூட தாமதிக்காமல் குறுக்க வந்து அந்த கத்தி குத்த அவளுடைய தோள்பட்டையில் வாங்கிக்கிறான் மயங்கி அப்படியே சரிகிறான் இதுதான் இப்போ அவருக்கு ஞாபகம் வருது இந்த உயிரானது அவள் போட்ட பிச்சை தன்னுடைய உயிரையும் துச்சமாக நினச்சி அன்னைக்கு அவன் மட்டும் குறுக்க வராமல் இருந்திருந்தானா இன்னைக்கு பந்தலும் இல்லை 
அப்படிப்பட்டவை இன்னைக்கு இல்லையேன்னு நினைக்கும் பொழுது அவரால் அதை தாங்கிக்கவே முடியலை அப்படியே கதறி அழுதுகிட்டு இருக்காரு பந்தலுடைய நிலைமையை கண்டு விஸ்வநாத சர்மா அவரை வந்து ஆறுதலாக தாங்கிக்கிட்டு இருக்காரு வந்தவங்க எல்லாரும் அவர்கிட்ட துக்கம் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பந்தலுடைய மனைவியோட இறுதி சடங்கு முடிஞ்சு ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு மாத காலத்துக்கு இடைவெளியில் அவர் ரொம்பவே சோர்ந்து போயிட்டார் சரியாக சாப்பிட்றதில்ல வெளியில் அதிகமாக போகிறதில்ல ஏதோ பித்து பிடிச்சவர் போல் உட்காந்து இருக்காரு எவ்வளவு முற்போக்கான மனிதர் எத்தனை எதிர்ப்புகளை மீறி பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபட்டு விதவை மறுமணத்திற்கும் பெண் கல்விக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சவர் அவரு இவர் இப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு யாராலையும் பொறுத்துக்கவே முடியல அவருக்கு கொஞ்சம் இடமாறுதல் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில சந்திரிகையோட கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும் அப்படின்னு விசாலாச்சு இங்க அனுப்பி வைக்கிறான் ராசமகேந்திரபுரத்தில் இருக்கிற பந்தலுடைய வேலைகள் அனைத்தையுமே விசாலாட்சியும் விஸ்வநாத சர்மாவும் மேற்பார்வை பார்த்துக்கிறதா வாக்களிக்கிறாங்க அதனால் பந்தலு சென்னையில் இருக்கிற தன்னுடைய நண்பரான வேங்கடச்சல நாயுடுக்கு சொந்தமான ஒரு வீட்டில் தங்கியிருக்காரு யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஹோட்டலில் இருந்தே சாப்பாடுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு அது ஒத்துக்கலை உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது அதனால் கோபால் ஐயங்காரும் மீனாட்சியும் அவரை தங்களுடைய வந்து தங்கிக்கோங்க ஏன் இப்படி தனியாக இருந்து கஷ்டப்படுறீங்க சந்திரிகையோட இருந்தால் உங்களுக்கும் மனம் வந்து கொஞ்சம் உற்சாகமாக இருக்கும் அப்படின்னு வற்புறுத்தி அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டு போயிடுறாங்க சந்திரிகை அவருக்கு மனம் ஆற்றும் மருந்தாக செயல்படுறா தினமும் சந்திரிகையை பள்ளிக்கு அழைச்சிட்டு போகிறது சாயங்கால நேரத்தில் அவளை திரும்ப அழைச்சிட்டு போகிறது அவளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது இப்படியே பந்தலோ அவருடைய கவலைகளை மறக்க ஆரம்பிச்சு சென்னையோட வாழ்க்கைக்கு பழகிக்கிறாரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மீனாட்சி ஒரு பெண் குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறா நாளாக அவரும் மன தேர்ச்சி அடைகிறாரு மறுபடியும் தன்னுடைய பணிகளில் கவனம் செலுத்துறாரு அவ்வப்போது ராசமகேந்திரபுரத்துக்கும் போயிட்டு போறாரு இப்படியே அவருடைய வாழ்க்கையும் இப்போ கொஞ்சம் சந்தோஷமாக போக ஆரம்பிச்சிருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் வருடத்தில் நம்ம கதை இப்போ போகுது சந்திரிகைக்கு இப்போ பதினஞ்சு வயசு பள்ளியில் இருக்கிற மெட்ரிக் தேர்வில் அனைவரும் எதிர்பார்த்த மாதிரி சந்திரிகா சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலேயே முதல் மாணவியாக தேர்ச்சி பெறா அதற்கு ஒரு பாராட்டு விழா வைக்கிறாங்க அந்த விழாவுக்கு சரோஜினி நாயுடுவும் சில காங்கிரஸ் தலைவர்களும் வராங்க சரோஜினி நாயுடு தலைமையில் நடந்த அந்த விழாவில் சந்திரிகைக்கு பரிசு வழங்கப்படுது அவளை பாராட்டியும் பேசுகிறாங்க பிறகு சந்திரிகையிடம் நானும் இதே சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தான் படித்தேன் இதே மாதிரி முதலாவதாக தேர்ச்சி பெற்றேன் அது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சரோஜினி நாயுடு கேட்குறாங்க ஓ எனக்கு தெரியுமே அதனால தானே நானும் உங்களை போலவே முதல் மாணவியாக தேர்ச்சி பெறணும்னு குறிக்கோளோடு படித்தேன் என்னுடைய இந்த வெற்றிக்கு காரணமே நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சரோஜினி நாயுடுவை மகிழ்ச்சி அடைய செய்கிறா அவ அடுத்து என்ன படிக்க போற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு லண்டன் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துல நானும் சட்டம் படிக்க போறேன் அப்படின்னு சந்திரிகை சொல்றா இதை கேட்டு வியப்படைஞ்ச சரோஜினி நாயுடு உங்க கூட யார் வந்திருக்காங்க அவங்கள நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கோபால ஐயங்காரையும் மீனாட்சியும் சந்திக்கிறாங்க சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் அவங்க மூலமா சந்திரியை பற்றிய முழு விவரத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இவனுடைய மேற்படிப்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய முகவரையும் கொடுத்து ஹைதராபாத்தில் வந்து அவங்கள பார்க்க சொல்கிறாங்க சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் அவங்க கேட்டுக்கிட்டபடி கோபால் ஐயங்காரும் மீனாட்சியும் சந்திரிகையோட ஹைதராபாத்துக்கு போய் சரோஜினி நாயுடு அவர்களை பார்க்குறாங்க அங்கே அவங்க உறுதி அளித்தபடி ஹைதராபாத் நிஜாமிடம் அவங்கள அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அவர் மூலமாக லண்டனுக்கு சென்று படிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இப்போ சந்திரிகை லண்டனுக்கு பயணம் ஏற்படுறான் லண்டனில் சந்திரிகை படிக்க சென்ற சமயத்தில் இந்தியாவில் நடந்தது மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி முதலாம் உலக போரும் சில நாடுகளில் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றங்களும் தான் அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் நடந்தது வந்து ஆங்கிலேயராட்சி தானே இப்போது கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சிங்கிறது மாறி இங்கிலாந்து மகாராணியோட நேரடி ஆட்சிக்கு இந்தியா மாறி வருது என்னதான் ஆட்சி மாறினாலும் இந்தியாவை கொள்ளை அடிக்கிறத மட்டும் அவங்க நிறுத்தவே இல்லை இந்திய கைத்தறி ஆடைகள் பின்னுக்கு தள்ளப்படுது அந்நிய ஆடைகள் முன்னிறுத்தப்படுது கைவினை பொருட்களும் புறக்கணிக்கப்படுது தொழில்கள் அளிக்கப்பட்டு தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி வறுமையோடு பிடிக்க தள்ளப்படுறாங்க ஆட்சியாளர்களை எதிர்த்து மக்கள் போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகுதான் மக்கள் சுதேசி பொருட்களை மட்டுமே வாங்குவோம் அப்படின்னு ஒரு புரட்சியும் கிளம்புது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு உலக மகா யுத்தமும் ஆரம்பமானது உலகமே ரெண்டா பிரிஞ்சு மோதிக்கிழுது 
இதுல நிறைய பேர் செத்தும் போயிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அந்த கோரமான யுத்தத்துல ஏராளமான இந்தியர்கள் மடிந்து போயிறாங்க வெள்ளையர்கள் அரசு பொய் வாக்குறுதி கொடுத்து இந்திய மக்களை அந்த யுத்தத்துல பங்கேற்க செய்யுது இந்த காலகட்டத்துல மக்கள் அனைவரும் நரக வேதனைய அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இடைப்பட்ட காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ரஷ்யாவில புரட்சியின் மூலமா ஜார் மன்னர் ஆட்சி அகற்றப்பட்டு லெனின் தலைமையிலான தொழிலாளர் கட்சி ஆட்சி வருது இதுதான் யுக புரட்சியே என்று மக்கள் அனைவரும் வர்ணிச்சாங்க பத்திரிகை மூலமாகவும் பொதுக்கூட்டம் மூலமாகவும் கருத்துக்கள் பரிமாறப்பட்டு மக்கள் மத்தியில விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுது மக்களுடைய இந்த விழிப்புணர்ச்சியானது ஆங்கில அரசுக்கு ஒரு வித பயத்தை ஏற்படுத்துது அதனால ஆங்கில அரசானது மக்கள் மீது அடக்குமுறைய கட்டவிழ்த்து விடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டில்லியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மகா சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடத்துவது என முடிவு செய்யப்படுது பஞ்சாப் மாநிலத்தில இருந்து ஏராளமான வீரர்கள் முதல் உலக போருக்கு போய் தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்யறாங்க இப்பதான் தென்னாப்பிரிக்காவில இருந்து காந்திஜி அவர்கள் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வர்றாங்க காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு டெல்லி மாநாட்டில் ஒத்துழைமை இயக்கத்திற்கான அரைக்கவலும் விடுக்கப்படுது அதனால மக்கள் ஒன்று கூடுவதை தடுக்கும் பொருட்டு ரவுலத் சட்டமும் இயற்றப்படுது இது ஒரு அதிபயங்கரமான கொடூரமான சட்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது மூலமா ராஜ துரோக வழக்குல யார வேண்டினாலும் கைது செய்து விசாரணையின்றி சிறையில தள்ளலாம் பத்திரிகையாளர்களுடைய குறவலையும் நெறிக்கப்படுது புரட்சிகரமான கருத்துக்களை கொண்ட எழுத்துக்களை அச்சிட்டாலோ விநியோகம் செய்தாலோ அல்லது கைகளில் வச்சிருந்தாலோ இந்த சட்டத்தின் மூலமா அவங்கள கைது செய்து விசாரணையே இல்லாம சிறையில தள்ளலாம் இது மூலமா ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிரான போராட்ட உணர்வு மக்களிடையே அதிகமானது காந்தியடிகள் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து ஒத்துழாமை இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சாங்க இந்தியால இருக்கிற மக்கள் எழுச்சி ஏற்பட்டு ஆங்காங்கு போராட்டங்களும் வெடிச்சிச்சு ஆங்கில அரசாங்கம் என்ன செய்யறதுனே தெரியாம திகச்சு போய் இருந்தாங்க காந்தி உட்பட முக்கிய தலைவர்களை கைதும் செய்தாங்க மக்களை ஒடுக்க கொடூரம் குணம் கொண்ட அதிகாரிகளை அரசாங்கத்துல நியமிச்சாங்க இந்த விவரங்களை எல்லாம் இங்கு சொல்வதுக்கு காரணம் என்னன்னா இது போன்ற காலகட்டத்துல தான் சந்திரிகை லண்டன்ல போய் சட்டம் படிக்க போனது சந்திரிகையும் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் அங்கேயே பயிற்சியும் எடுத்துக்கிறா அந்த சமயத்துல அங்க இருக்கிற பத்திரிகையில சட்ட நுணுக்கங்களோட கூடிய பல கட்டுரைகளை எழுதுறா அவளுடைய சட்ட திறனை கண்டு வெள்ளையர்கள் அவளை இங்கிலாந்துலேயே பணி அமர்த்திக்கிற ஆசைப்படுறாங்க அதுக்காக அவளுக்கு பெரும் பணத்தை ஊதியமா கொடுக்கறதுக்கும் முன் வர்றாங்க அந்த நேரத்துலதான் இந்தியாவில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதிமூணில் ஜெனரல் டயர் என்னும் கொடியவனால ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையும் நடைபெறுது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்கள் குண்டு துளால் துளைக்கப்பட்டு கொடூரமாக கொல்லப்படுறாங்க யாராலையுமே இதை ஏத்துக்கவே முடியல காலத்துக்கு மறையாத ஒரு வடுவாதா இந்த படுகொலை இருக்குது ஆனா இங்கிலாந்துல இந்த விஷயம் பத்தி யாருக்குமே தெரியல கிட்டத்தட்ட ஆறு மாசத்துக்கு பிறகுதான் இந்த செய்தி அங்க இருக்கிறவங்களுக்கே தெரிய வருது அப்போ இந்தியாவில அன்னி பசன்ட் அம்மையார் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு தீவிரமா பணிகளை செஞ்சுகிட்டு இருந்தாங்க அவர் ஹோம் ரூல் லீக் என்ற பெயர்ல ஒரு சுயாட்சி அமைப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தாங்க அதன் மூலமா இங்கிலாந்தின் தூதர நியமிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூலை மாசம் சரோஜினி நாயுடு லண்டன் போறாங்க சரோஜினி நாயுடு லண்டன் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுகிட்ட சந்திரிகை அவங்கள போய் பாக்குறாங்க அவங்கள பார்க்கும் பொழுது மக்களுடைய எழுச்சியையும் போராட்டத்தையும் விளக்கமா எடுத்து சொல்றாங்க இருவருக்கும் அடிக்கடி சந்திச்சு பேசுறாங்க இந்திய திருமண பிறகு என்னெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதை பத்தி விவாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சந்திரிகை லண்டன்லயே அதிக நாள் இருக்க முடியாது இல்லையா தன்னுடைய சட்ட அறிவை தன்னுடைய தாய் நாட்டுக்கு தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு விரும்புறா சந்திரிகை இது பத்தி ஒரு நாள் சந்திரிகை வந்து சரோஜினி அவர்கள்ட்ட எடுத்து சொல்றாங்க இதை கேட்டு சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் இன்னைக்கு மாலை நான் ஒரு இளைஞனை சந்திக்க போறேன் அவனை சந்திக்கும் போது நீனு என் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க அன்னைக்கு மாலை கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கிற அந்த இளைஞனை பார்க்கும் பொழுது சந்திரிகையோட மனசுல இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகுது சுபாஷ் சந்திரா அப்படின்னு பெயர் கொண்டு பின்னால நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ற பெயரால் அறியப்பட்ட அந்த இளைஞன் தான் இவங்க பார்க்க போன இளைஞன் தந்தையின் விருப்பப்படி ஐசிஎஸ் படிப்பதற்காக கேம்பிரிட்ஜ்ல சேர்றாரு 
சுபாஷ் சந்திராவின் எண்ணங்களும் சந்திரையோட எண்ணங்களும் ஒரே மாதிரி இருப்பது போல ரெண்டு பேருமே உணர்றாங்க ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு உருவம் கொண்ட ஒரே ஆத்மா போல இருக்கிறாங்க பெயர்ல கூட ஒரே பொருத்தம்தான் அப்படின்னு உணர்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்தா நம்மளுடைய விடுதலைக்கு ஒரு வலிமையான சக்தி கிடைக்கின்ற சரோஜனிட்டவர்கள் நினைக்கிறாங்க சந்திரிகைக்கும் தன்னுடைய ஆண் வடிவம்தான் சுபாஷ் என்ற எண்ணமும் உண்டாயிருது அப்பதான் ரவுலத் சட்டம் பற்றியும் ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை பற்றியும் சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் விளக்கமா எடுத்து சொல்றாங்க இது போன்ற ஒரு கொடுமை இனிமேலும் இந்திய மண்ணில் நடக்க கூடாது இனியும் நம்மள ஆங்கிலேயர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்த கூடாது இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் விரைவிலேயே சுதந்திரம் பெறுவதற்கான தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கணும் அப்படின்னு வலியுறுத்துறாங்க சரோஜினி நாயுடு அவர்களுடைய பேச்சானது சுபாஷ் சந்திராவோட மனசுல சுதந்திர வேட்கைய தூண்டிவிடுது தான் உடனே இந்தியா திரும்ப போவதா அவர் சொல்றாரு ஆனா அவர் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தேர்வை முழுமையா முடிக்கிறதுக்கு இன்னும் எட்டு மாதம் இருக்கிறதுனால முதல்ல படிப்புல கவனம் செலுத்தி தந்தையோட கட்டளைய நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா சந்திரிகையோட படிப்பு முடிஞ்சிருச்சு அதனால இன்னும் ஆறு மாசத்துல அவளை இந்தியா திரும்புறதுக்கும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா சென்னையில இருக்கிற அன்னி பெசன் பெயருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி சந்திரிகை கிட்ட கொடுக்குறாங்க இந்தியா திருமணதும் அன்னி பெசன்ட் அவர்களை சந்திச்சு இந்த கடிதத்தை கொடுக்குமாறும் சொல்றாங்க இந்த கடிதத்தை படிச்சா சந்திரிகைக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையுமே அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரோஜினி அவர்கள் இதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் ஆரம்பத்தில் இந்தியாவுக்கு திரும்புற சந்திரிகை மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்